Good evening. Hello. How are Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. I'm fine. Very good. Yes. yes. Great. Okay. <laughs> Sounds. Let me see if we can just uh... okay, where are the others? Hello, Patricia. How are you, Patricia? Hello, good night. Hello, good hello, evening. Teacher. Hello, hello. Uh, hello, Ivan. Talia, Claudia, Ariel. We have Cecilia, Gisela, Cecilia Velasquez. I'm Ponce coming in. Coming into the house. Okay, we're going to. Zoom first. Okay, so we have this one. A little late. Light two. Good night, teacher. Hello, how are you? Good evening. So it's like me. I need to control some things from the platform. Okay, today we're going to have the continuation uh, with the verb to be, okay? The verb to be using the the affirmative and interrogative sentences. This is the new five. That one is very slow. Okay, here we go. Okay, um, I don't know if um, not everybody here yet, right? Okay, tenían algunas dudas o preguntas sobre la plataforma o algo? Creo que Vi algunas dudas en el chat ahora, ¿verdad? Me apasiona Twitch One. Y después me pueden compartir. Gracias. X3 y X2. Ok, ya, yes. sabía una de, de la plataforma era, ¿verdad? Bueno, en mi caso, eh, el ingeniero... 
eh, fíjese que eh, más que todo era porque al, en la, al accesar al, al apartado del, del progreso, sí, ahí, sí. ahí podía notar uno, le, un mensaje donde le decía que ah, sí, lo vi, eh, es estaba como asistente, sí, pero sí. ahí no solventaron esa duda. Ahí vi, ahí, sí, porque ahí ya son cuestiones técnicas, y vi, pero vi que le respondieron. Pero sí, sí esas correcto. en el transcurso, por ejemplo, yo realmente tampoco no tengo acceso, antes sí teníamos nosotros acceso como, como docentes a poder incluso ver las, este, eh, ¿cómo que llaman sus notas? Tal vez más adelante me lo pongan otra vez. Eh, pero ahorita, digamos, y, y a mí no me sale tampoco para, para sacar un diploma, pero a ustedes sí se los tienen que habilitar. Ahorita quizás como van en el proceso y faltan que básicamente dos, tres semanas, entonces ya en las últimas ahí sí ya tiene que aparecer. De hecho, por eso les decía, si avanzan ustedes en la plataforma, los ejercicios, eh, ya me ha sucedido que a veces, en la, iniciando la última semana, algunos alumnos me dicen, mire, yo ya tengo el diploma, ya hizo hasta el examen final, pero siempre atienden a clases y están participando y todo lo demás. A eso se refiere a veces cuando, cuando decimos que ustedes pueden ir a su propio ritmo. O sea, hay cosas que empiezan a hacer un ejercicio y ven que está para ustedes, de acuerdo al, tal vez ya lo habían visto antes en alguna ocasión, o ya tienen una idea, noción de qué es, pueden ir avanzando, ¿ok? Eh, no tienen que hacerlos todos eh, ya, ¿verdad? o sea, son cinco secciones, cada, la sección uno, dos y tres, tenemos que verla más o menos en estas dos semanas, y ya la cuatro y la cinco en las últimas dos semanas. Entonces, digamos de que de aquí a la otra semana sí se tienen que haber cubierto estas tres secciones, ¿verdad? Entonces, no, pero cualquier duda, no, pero está bueno. Yo solo preguntaba por si hay alguien más o alguna duda todavía. Que hagan preguntas, para mí, o sea, está bien, ¿verdad? No, hay, no le veo ningún inconveniente. ¿verdad? Al contrario, creo que es, que es saludable, ¿ok? Hacer las preguntas. Ahora, eh, luego, al ingresar aquí a la sección... Yo no sé porque nunca lo he, he intentado eh, trabajar o ver esta plataforma desde un celular. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho o, o lo hace de esa manera. Y, y si la interfaz sí les aparece. Yo, ¿Perdón? Yo sí, ocupo el teléfono. Ok, ¿y le aparece toda la pantalla así como me aparece aquí? Sí. Ah, va, ok. Esto también es importante a veces para que no se pierdan como detalles. ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, acá estamos nosotros. Recuerden que aquí la, siempre aparece objetivo en esta, digamos, en esta franja de aquí arriba, donde están estos iconos. Aquí está un, como un librito. Aquí aparece una como, como que fuera de película. ¿verdad? Entonces, aquí es porque hay un video. Aquí luego este librito siempre es un objetivo, otro video. Y como alguien decía por ahí, aquí no están estos como cuadernitos con lápiz, que es donde están los ejercicios que se van a realizar. El video sirve para, para una explicación, como les digo, si ustedes ya tienen una idea del tema, se van al video, lo ven y dicen, ah, ok, ya entendí, y ya pueden continuar con los ejercicios, ok. Esto también es un poco como para ser autodidacta y, y si quedan dudas, pues entonces para eso está la clase, ¿verdad? Entonces, no problem. Luego tenemos acá video again. Y ahí tenemos el ejercicio, objetivo, video. Y luego acá tenemos el ejercicio. Ok. Eso. Entonces, el último que vimos ayer fue este. ¿eh? The verb to be, statements and questions. No sé, con ustedes compartí también un documento PDF, ¿no? No se los compartí. No. No. Qué mala onda soy, perdón, permítanme. Este entonces... Pero aquí está. Eh, vamos a poner reenviar.
Ok, ahí está. Okay, ese PDF está... Eh, hay tres cuadritos, ok. El primero es... Para que ustedes vean lo que es el verbo to be. I am... Está con la contracción. Eh, como una abreviación. Y decimos I am... O I am. Eh, you are... O you are. He is... Or he is. She is or she is. It's or it is. We are, we're or we are. You're, you are. They're, they are. En el segundo está la, la forma negativa. Y hay como un complemento para hacer una oración. I am not a doctor. I am a nurse. You aren't at work. He is not a footballer. She's not at home. She's at the shop. Uh, it's not raining outside. It's sunny. Y ahí lo van viendo todos los que son negativos. Y luego aparece, am I? Am I in your group? Estoy en su grupo. Are you an English teacher? Es usted un profesor de inglés. Is he at work? Okay. Or is she a fast swimmer? Y ahí van las preguntas. Okay. Es él. Entonces, eso es para que les, les quede ahí como la estructura, la forma de, del verbo to be. Que era lo que estábamos hablando ayer. Hoy les voy a volver a poner el video. Es cierto. Eh, para que veamos los ejercicios que vamos a hacer. Ok, si tienen dudas, recuerden, ok, pregúntenme al final del video. B. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw, here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I. Uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario, that's his name. 
um, he, I'm going to say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be let's look at this example that, that you see here on this chart are you Stephen Carson that's a question the way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not uh, then there's one last question there how are you we're gonna focus on forming this yes or no questions using the verb to be as I explained previously um, I'll show you how to form statements using the verb to be where we use the subject the verb to be and the complement um, what we're gonna do next is we're gonna do we're gonna follow something very similar with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, So we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? we move the verb to be before the pronoun you okay so our formula needs to change uh, now instead of uh, the subject at the beginning we're going to say that that's the verb to be at the beginning and then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun okay and then it's going to follow some kind of complement so we're going to take the same examples here and simply change the order and that's basically how we form questions um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom um, and as I mentioned what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there so let's look at that this one changes here and there we go so the first question is Am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, Am. I an English teacher all right and then we put a question mark at the end so how would we form the next one um, he is Mario okay if I want to ask the question I'm going to change the verb to be to the beginning and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own okay <clears throat> am I Joe okay
Okay, so those are, you know, they, they only have, in the video, we only have the, the affirmative and the interrogative, right? They don't have the negative. In the PDF that I shared uh, with you, they have, the, uh, we have the three, right? Affirmative, you also have the negative sentence, and then you have the interrogative sentence. Okay, um, I'm going to, eh, me pidieron hoy quisiera la, pasar a la lista así en vivo todos los días por la cuestión de, de que quieren evidencia de todo. ¿verdad? Entonces voy a decir la hora que son los nombres, solo me dicen present y, y aquí yo lo voy marcando, ¿ok? Eh, Abiel Zavala. Abiel Zavala. Si no me levantan la mano para poderlo ver, porque ya se cambia la. Ok, Abiel, no. Eh, Alison Michelle. Yes. Present. Good. Uh, Amanda Lisset. Amanda, Amanda Lisset. Amanda Lisset. Elías. No. Ok, Ana Vilma Morales. Ana Vilma Morales. No. Eh, Ariel Abigail Torres. Presente. Ok. Yes. Brian Antonio. Brian, Brian. No, Brian. Ok. Eh, Carlos Alfredo Rodríguez. Carlos, Carlos. No. No. Carlos Alfredo. Eh, Carlos Cruz. Presente. Person. Yes, Carlos. Good. Eh, Carmen Celina Portillo. Present. Yes, ok, good. Eh, Ceci Guadalupe, ya la tengo acá, ya había puesto ahí en el chat. Cecilia Noemi Alvarenga. Yes. Present teacher. Ya la vi, ya la vi. Good. Thank you. Uh, Claudia Grande. Present. Yes. Aquí está con Elisa. Claudia Esmeralda. Present. Yes. Ok, good. Eh, Claudia Stephanie Mejibar. Present teacher. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Okay. En Dalia Margarita Mengiva. Present. Ok, yes, Dalia. Eh, Deris, 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 Deris. Aquí lo acabo de ver. Yes, ya lo vi. Deris, Débora. Present. Yes. Present. Débora, Raquel, yes. Edwin Edgardo. Present. Okidoki. Eh, Edwin Eduardo. Present. Ok, good. Elsa Karina Barrientos. Present. En Elsa Patricia de Sánchez. Yes. Aquí está. Present. Yes. Elsa Patricia Francisco Antonio Calderón. Present teacher. Good. Eh, Present. Dice la emperatriz, ya la tengo, ya había puesto en el chat, ya la había visto. Héctor Iván. Here I am, teacher. Yes, sir. Good. Thank you. Eh, Helen Vanessa. Santos. Helen Vanessa quizás se ido para otra clase. No, no, no la he visto. Eh, Hilda Norma Sorto. Ah, oh, yes. Hilda, Hilda. Ya la vi, Hilda, pero no la vi. Ok. Eh, Jacqueline, no, Iván Ibrahim. Yes. Here I am, teacher. Yes, sir. I can see you. Jacqueline Karina Castaneda. Present. Ok. Qué, patri qué patriótica. Good. Eh, Jaime Ernesto. 
Ponce. Present teacher. Yes, sir. Can see you. And Janet Carolina. Present. Ok, good. Vaya, entonces, para los que están, hay unos que no, imagino que no están. Son dos, tres, cuatro, cinco. En caso, yo voy a estar pasando la lista entre las ocho y cuarto y ocho y veinte. Entonces, si en algún momento ustedes por alguna razón no se pueden conectar, se conectan más tarde. Al conectarse, si voy a pasar lista, me dicen. Ayer creo que un, alguien se conectó tarde y me dice. Entonces, así yo lo, lo coloco acá en la lista y no les dejo como que no estuvieron en la clase. ¿Ok? Entonces, ya los minutos se los va a contar el programa y ellos los ponen, pero, pero sí se va a ver que se presentaron a clase, aunque sea, sea 30 o 40 minutos. ¿Ok? Good. Sí, sure. Yes, dígame, Amanda. Amanda me mencionó. No la mencioné. No. Amanda Elías. No, pero aquí está. Sí. Está aquí está. Ok, entonces, perfecto. Gracias. Aquí está ya. Eh, voy a volver a decir los nombres que no tengo. A uh, Abiel Zavala. Y Ana Vilma Morales. Brian Antonio. Pero a Brian sí lo he estado viendo. Solo que hoy como que no está. Y Carlos Alfredo. Rodríguez. Ok, si entran, pues ya los veremos. Ok. Then let's continue. Then uh, voy a hacer, quiero ver. Tenemos. Ya han, ya han entrado ustedes a los grupos de. Voy a crear cuatro salas. Cinco, seis. Siete voy a hacer. Eh, voy a hacer unos grupos. Ahí les va a llegar una invitación. Ustedes tienen que aceptarla. Ok. Y van a haber grupos de tres y un, algunos grupos de cuatro. Ok. Donde van a estar ustedes. Ahí quiero que practiquen la, la, del documento que les mandé, del PDF. El PDF. Ok. Van a practicar las oraciones que están acá. Por ejemplo, ustedes pueden decir, my brother is a mechanic. My brother is in a doctor. Pueden hablar de miembros de su familia. No tiene que ser cierto. Ok. Ustedes pueden decir, my father is a es piloto, is a pilot. Ok. Eh, my brother is a football player. Ok. Vayan diciendo una oración afirmativa a cada uno y los demás escuchen. Si escuchan que su compañero uh, tal vez dijo un, el orden de alguna oración incorrecto, ustedes, no es de esta manera, se van corrigiendo entre ustedes, ¿ok? Eh, luego de que hagan una ronda de preguntas, de oraciones afirmativas, van a hacer otra ronda con las negativas que están abajo. Pueden decir, por ejemplo, eh, my mother is not at home. My mother is not, eh, is, not a, not, is not a nurse. My father is not a footballer. Ocupen los ejemplos que están acá, ¿verdad? Y luego, y por último, hacen otra ronda de negativas y la última en preguntas. Ejemplo, Edwin Edgardo. Edwin. Hello. Ok. Edwin Edgardo, is your brother, eh, is your brother a football player? No, he's, he's not. No, he's not. Ya. Yeah. Entonces, hacen una pregunta cada uno, hacen otra pregunta. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad? ¿Qué vamos a hacer? Yes, sí, sí. Va. Va. Entonces, voy a enviarles ahorita una invitación, la aceptan, y luego yo voy a ir entrando grupo por grupo para ver cómo están trabajando. Este, vamos a estar entre 10 y 11 minutos, más o menos, en esta práctica, así que aprovechen de estar eh, practicando eh, las oraciones afirmativas, negativas e introductivas. ¿Ok? Así que aquí vamos. One, two, three. Ahí está.
My sister is a nurse. Yes, too, Addison. ¿Puede continuar usted, Alia? Eh, hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, oh, entonces, my brother is doctor. Nos falta Alison. Decimos las negativas, entonces. Ok, hello, no problem. Hello, hello. teacher. Hello. hello. ¿Cómo vamos? Estamos practicando las afirmativas, teacher. Va, ok. Eh, ahora pasen con las negativas. Ya las hicieron, ok, las acaban de hacer, no. por ejemplo, algo que no son o algo que ustedes conocen que no es. Por ejemplo, no. eh, my, my sister is not a secretary. My sister is not in the house. Ok, my dog, my dog is not in the street. Ok, so you can use that. Ok, sigan practicando, ok. Okay. Right. Profesor. Yes. Este, perdón, es que tuve que ir a hacer algo. Ah, it's okay, no problem. Uh -huh. Estoy un poco perdida. Afirmativa, Alison. Ahorita está en las oraciones afirmativas, puede decir, eh, I am, estoy perdida, I am lost. <laughs> <laughs> Ese sería un ejemplo. Ok, I am, I am, lost. I am lost. O sea, usted me lo dijo. Eh, puede decir, por ejemplo, I am, I am Alison. Eh, I am 20 years old, su edad, por ejemplo, I am 20 years old. Eh, puede decir, my father is a, a doctor, my father is a teacher, my father is a, an engineer, ¿ok? Eh, esas oraciones así afirmativas y luego van a pasar a las negativas, ¿ok? Pues, es como las que le mandé en, en el WhatsApp. Sí. Ok, continue. Gracias, profesor. All right. Hilda, you are alone? Yes. I am I, I alone. Oh, what happened with the group? Creo que tuvieron problemas de. Eh, creo que tuvieron problemas de señal, o no sé, porque igual yo tengo también problemas de señal. Eh, yo les hablaba, pues no me contestaban si alguien más tenía problemas de señal. Bueno, vamos a traer unos, se desconectaron. Vamos a traernos a unos para acá. Quiero ver, Selina. Y nos vamos a traer a las dos. A Claudia. Bueno. Vamos a ver si llegan. Vaya, les envío la invitación. Aquí viene ya. Está Claudia. Hello, teacher. Hello. ¿Qué le pasó, Claudia? Yo estoy conectada de mi celular. Muchas gracias. Cuando, paleta. cuando quise abrir mi WhatsApp, me salí. Entonces estoy tratando de poner pantalla dividida uh -huh. y estaba en otro grupo, pero las compañeras tenían, no sé, también tuvieron los mismos problemas que yo. Uh -huh. 
Ok, no problem, Claudia. Aquí la voy a ver. Mira. Ahorita está con el grupo. Aquí está. Va. Aquí quedes entonces trabajando con Hilda y voy a ir a ver los demás grupos, a ver cómo están. Ok. Ok. okay. Thank you. No, thank you. Thank you. Doctor, my. Eh, I am not a play soccer and questions. I am yeah. are we are we in the are we at work? Are, are, Are we working? Nosotros trabajamos, creo que es el... Uh -huh. Are we at work? Ah, uh, uh, we are at work. Mm -hmm. Ahora yo, I... I'm not dance. I am not a dancer. No soy bailarina. Uh -huh. I am not a dancer. I am not a dancer. Yes. Uh -huh. mm. Mm. My my sister is not a singer. Okay. Mm. Uh, Eduardo, are you are you a doctor? No, I'm not. Okay. No, I am not. Perfect. Thank you very much. Okay, continue with the practice. No problem. Thank you. I am not a dancer. Is he my father? No, no, he's not. Not is not my father. No, it's not my father. I say No, he's not my father. It's not my father. Uh, are they? Are they Yastava? Are you? Is she? Is he? Is he my father? Fataria is she? Bueno, que alguien quiere algo de she? Is she? La pregunta. Sí, con ella. Is she a good? Is she? Is she a student? Is she a student? Is she a student? Sí, es ella estudiante. Alguien más? Creo que estamos, ¿no? Ya tenemos las afirmativas. I am, she is. ¿Cómo? Are you? There is not is a not teacher. Uh -huh. Y en interrogativa is my mother a teacher? Yes. Is your mother a teacher? Así le voy a Uh, yes. yes, my mother is a teacher. Correct. Correct. Uh, Cecilia. Uh, she is a doctor. ¿Cómo? She, she is a doctor. Is she a doctor? Is she a doctor? I'm not doctor. Sería she is not a interrogante, por ejemplo, que le que le digan eh, do you eh, play play, a, play soccer ah ya yeah, ya yeah. ajá eh, 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 y ahí y entonces ya uno responde eh, yes I don't o oh, perdón uh, no no I don't no I am not para verbos irregulares casi. Casi así, valga, 
Bueno, bueno, hoy, bueno hoy, hoy seguimos con las con las interrogativas serían más. Sí, sí, correcto, correcto. En este caso sería lo que estamos hablando. Hay, hay, hay pilot. En en hay. En hay. De oh. primero ahora va el, el verbo to be, luego el sujeto y de último el complemento. Ajá. Is, is he is he Mario? O is, is he a mechanic o mechanic? No, de primero el verbo to be. Is Oh, sí, por favor, is. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Sí, 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 is está bien. Me, oh, mechanic. Correcto. Ajá. Is they my coworker? No, ahí sería are they. Are they. Sí, para no, they no. es are. Ah, bueno. bueno. Ajá. Are they. Sí, va, ajá, are cabal. Are they coworkers. Sí, sí, ya. Me, ya. Sí, correcto. Sí, está bien, es que es are they. Are they. Sí. Iván, eh, ¿quieres compartir algunos ejemplos de interrogantes? Este, ya. este, you are, are you, are you en in, in working? Este, no, sí. A work, a work. work. A work. At work. Ajá. Ajá. Okay, hello, hello. How was the experience? How much to experience here? Yeah? Alison? Yes. Bien, okay, yeah, más o menos. Yes, okay. Hey, Dale, Cecilia, ya están regresando todos. Se habían quedado en la cafetería. Ya retornamos. Sí, ya, no, ya vi que por ahí uh, se, se quedaron distraídos en algún lado porque se tardaron mucho en regresar. Ya está de nuevo la clase. Yes, <laughs> here we are. We are back. Ok. Good. Okay, remember that we have the, the questions, right? With uh, the, I am, the sentences, the idea was to say, for example, sentences with uh, affirmative form. When you say, uh, he is, uh, let's say, okay, your, your microphones, the microphone, please. Okay, uh, for example, you can say uh, he is, um, let's say an architect. Okay, he is a sanitation worker. He is, um, you can say a driver. He is a bus driver. He is a football player. Okay, he is, um, he is an athlete, affirmative, right? I am. I am uh, 40 years old. I am a, a teacher. I am, uh, I am a mechanic. Okay, I am 20 years old. Pueden decir su edad. Okay, I am 20 years old. No se dice yo tengo, sino que en inglés se dice yo soy. Yo soy 20 años, tal vez. Pero se traduce como tengo 20 años. Okay, dice I am 20 years old. I am 25 years old. Okay, I am 30 years old, la edad que sea. Eh, esas eran todas las afirmativas, ¿ok? Uh, yes, Patricia. Sí, Patricia, tiene la mano levantada. Patricia. 
Eh, fíjese que se fue la energía acá y estoy teniendo problemas de conexión no sé cuánto tiempo porque estoy a oscuras acá. Entonces no sé cuánto tiempo más voy a poder estar en la clase. Ok, entonces me hay que ver, Patricia, pero ya pasé lista, ¿verdad? Este, ya nos falta poco, creo que nos quedan como 12 minutos. Bueno, hasta donde pueda y, y pues ya no puede más. No, no importa, yo creo que estuvo desde el inicio, la vi temprano, entonces ya tiene más tiempo. Sí, lo que pasa es que, es que no, sé qué, no sé qué pasó, que se fue la energía. Sí, no, no, no se preocupe, ok, no se preocupe. Good. Uh, Jaime, yes. Eh, Tiche, fíjese que a mí no me han agregado en, en el grupo de, de WhatsApp y se me dificulta ver lo del material, fíjese, no, no sé que, si me han, han enviado algún link porque no lo tengo. Eh, le mandaron el, el correo, ¿verdad? Sí, me mandaron un correo, pero no, 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 no veo ahí el link para entrar al grupo. Va, permítame un segundo. Quiero ver um, un segundito nada más. Creo que tengo yo ese link. Uh, um, where, 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 got it somewhere. Este tipo de... Quiero coger esto. 8, 9, aquí. Voy a, no sé si se va a poder, creo que sí. Lo voy a pegar ahorita ahí en el chat. Ok. Le da clic y vemos si se si funciona, ¿verdad? Sí, teacher, thank you. Ok. Ahí está. Ok, Patricia, ahí está el... el el link, denle clic ahí y tendrían, ya voy a ver acá si se aparece. Ok. Voy a dejarlo. Ok, Claudia, Claudia. ¿Te puedo, ¿Qué le pasó al fin, Claudia? Claudia Stephanie. No se pudo conectar a los grupos. Claudia, ¿me escucha? Diga. Ok. No se pudo conectar en el grupo. Sí, ya. Ya, ya, ¿Sí? Te he hecho, ya tengo el link. ¿Te pudo, Jaime? Okay. Es que vi que no, no dijo que no, me dijo que no escuchaba. Sí, lo que pasa es que se, se, me, se me cae la señal a cada rato, entonces. Ah, okay. Pero después me voy a conectar y, y si no funcionó. Bah. Ok, chief. Ok, good. Thank you. All right. So then, uh, Patricia, ahí le llegó el link. Yo creo que vamos a seguir yo... Jaime, pero no lo, no lo veo. Se agregó. Ahorita estoy abriendo el WhatsApp desde la compu, ah, por eso okay. no me había conectado. Ahorita okay. lo abro. Ah, no, no hay problema entonces. Ok. Sí. Creo que ya se ok, perfect. Ok, people. Then. Let's see the, then I was telling you, then the negative sentences, you say, I am not. Okay, si gustan, es, usamos el chat y ponemos algunas oraciones, okay? For example, I am not uh, in my office. Okay? Yeah, no estoy en mi oficina. Uh, he is not in the house. Okay, él no está en la casa. Eh, podemos poner un nombre si gustan. Eh, Teddy is not eh, in the car. No está en el carro. My brother is a mechanic, así es, perfecto. Va, escriba ahí, no hay problema. I am not in my house, Ariel. I am not in my school, Elisa, correct? Yeah. I am not player. Okay, Dalia, I am not a lawyer, correct? I am not in class, excellent. 
Okay. And my brother is a doctor. Okay. I am not in my bed. Okay. She's not in my sister. I am not sad. The only better. Okay, can you where I am not Allison. Okay, I am not sad. Good. Uh, I am accounting, Edwin. I am an accountant. She's my sister, Dahlia. Okay, she's my sister. She's a teacher. We are students. I am not a teacher. I am not the house. I am not in the house. Okay, Thomas. Uh, I am not a teacher, Carlos Cruz. My dog is black. Okay, uh huh. It's not bad. She's not a student. Okay. Good. Okay. Uh, you are not at a party. Yes. She is a doctor. Mm -hmm. Jacqueline. Good. And we have. What is the one we have? Now we can use questions. Okay, are you a good student? Uh -huh. Let's say, are you a good student? Yes, I am. Oh, no, I'm not. Eh, es importante que acá veamos. Cuando preguntamos, pregunta, va, esa por ejemplo, eh, yes, I'm a good student. Yes, Claudia, Stephanie, perfect. Okay. Eh, quiero ver otra pregunta más. Escriban otra. Are you an architect? Okay, continue. Are you a doctor? Are you a secretary? Okay. Eh, no, I'm not. Okay. <laughs> Muy bien, esas son las respuestas. Good. Yes. You are my friend. Uh, are you my friends? Acuérdense de invertirlo. Are you police? Is she a secretary? Okay. Is she a secretary? Uh huh. No, she. Exactly. Vean esta que le voy a poner aquí ahorita. Are we Salvadorian? Yes. Are they students? Are they co-workers? Very good. Are you an army in the army? Are you? This one is, ahí está la respuesta. Is she a dancer? Yes, she is. No, she isn't. Okay. Yes, she is. No, she isn't. Are they my co-workers? Are they students? Uh-huh. Okay. Very good. Good, Hilda. Okay, okay, okay. Are they students? Okay, ¿qué más anima? Still, still. Many, many examples. Gisela and Ferratrice, write something. Escriba una oración, una pregunta. Is it your book? Okay, is she a nurse? Okay, good, that's good. Yes, she is, no, she isn't. Is it a chair? Uh -huh. Is it a chair? Yes, it is or no, it isn't. Okay, good. Okay, people, that's the, you know, that's the idea. Okay, about sharing this work. Now look at this one. have a little time to answer these questions. It says, knowledge check. It's a complete conversation by filling in the blanks. 
Excuse me, are you a Steven Carson? No? No what? No, I'm not. No, I'm not, right? Good. And then in this one, you are going to use... No, I am not. Number two, my name is yes. Okay, Stephen. He is Stephen. Yes. Nicole. Hi. Are you Stephen Crasp? Are, Are you? Are, Are you? Uh, no, it's not a question. No, oh, yes, yes. Are you yes, Stephen yes, Carson? Yes. yes, that's correct. Are you? Uh, only R. Are you Stephen Carson? Hi. Okay. Hi. I am. I am. I am Nicole Johnson. And that's it. Now, oh, one more. Steven, it, it, it's it's nice to meet you. Nice to meet you. Okay. There you. Go. Okay, you can see here. For example, I am correct. A is is correct. Is is correct. R is correct. Uh, here I am is correct. And the other one is it's is also correct. Okay. All of them are correct. No problem. Excuse me, yes. teacher. Yes, tell me. En la última. Uh -huh. En la última yo tengo una duda. No sería como it is. Es lo mismo. Aquí ah, ok. Usted puede poner, si usted ve, ponemos, ponemos, en vez de it is, podemos poner sin la contracción. It is. Mm -hmm. lo, que sucede, eh, lo que sucede es que mucho, eh, cuando se escribe, Lo mejor, lo más formal es escribir sin contracciones, ¿verdad? Pero cuando usted lo oiga o lo hablen en la calle o lo hable con alguien, nadie va a utilizar iris. Todos van a okay. hacer iris. Únicamente si quieren hacer énfasis en lo que le están diciendo, usted va a escuchar que le digan iris. Pero por lo general se ocupa la contracción. Thank you. You're welcome. Ok, then for tomorrow... Vamos a tener mañana, ok, exchange phone numbers. Mañana vamos a practicar con los números, ok, números telefónicos, right? Así que practiquen, van a practicar los números eh, del 0 al 10, pero yo les voy a dar hasta el 100, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta el 100. Entonces lo primero es de aprenderse del 1 al 20, es lo, lo esencial. Y de ahí para allá, pues es mecánico, ¿verdad? Right? Pero del 1 al 20 es lo que se tiene que aprender bien uno. Y luego el resto es más fácil. ¿Ok? Así que mañana practicaremos del 1 al 100. ¿Ok? Have a good night. Bye, bye. Thanks, teacher. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye. Thank you. Bye, bye teacher. Gracias. Ok. Buenas noches a todos.